naweza ikawa ni maajabu kidogo kushuhudia kitu kama hichi na hiki kimetokea Moshi na hapa napozungumza ni maeneo ya Old Moshi ambapo leo hii mjukuu wa Mangimeli pamoja na viongozi mbalimbali wamekutana hapa uh, kwenye huu mnara ambao umejengwa na lengo lake kubwa ambalo limepelekea mnara huu kujengwa uh, ni kumbukumbu ya kuuawa kwa Mangimeli ambaye anadaiwa akuuawa na Wajerumani miaka kadhaa ambayo imepita lakini kingine cha tofauti ambacho kimetokea katika eneo hili ni kwamba uh, mwili wake tu ndo ambao umezikwa hapa lakini kichwa chake kinadaiwa kwamba kipo nchini Ujerumani na mpaka sasa hivi akijawahi kuonekana na kwa mujibu wa mjukuu wa marehemu wamedai kwamba uh, kichwa hicho hajaonekana lakini pia wanaiomba uh, serikali pamoja na wadau wengine waweze kuleta kichwa hicho hapa ili kuweza kuruhusu baraka mbalimbali ambazo pengine huenda zimepotea katika eneo hili pamoja na maeneo mengine. Kwa kingine cha ajabu ni kwamba wakati akiwa kwenye mti huu alikaa kwa zaidi ya saa saba bila kufariki lakini baadaye ndio kwamba Wajerumani walimpiga kwa risasi na hapo ndipo mauti ulipomkutia. Hii ni Ayo TV pamoja na milladio.com na hapa na ripoti kutoka Old Moshi kwa ni Kilimanjaro mimi naitwa Godfrey Thomas. Babu yetu Magimeli alikuwa ni kiongozi hodari na aliyekataa kutawaliwa na Wajerumani. Na ndipo akaanza vita vyake na Wajerumani kuanzia mwaka 1900 mbili na kuendelea mpaka tisa walipokamata na kumleta eneo hili kwa ajili ya kunyoma wakati huo akiingia kwenye kitazi alisema ndama anarudi tumboni kwa mama yake e huyu mtu mkubwa anakwenda wananchi wangu mchukie nchi yangu isi Haribiwe. Mimi nakwenda na nitarudi siku moja. Hilo litamka mtu aliko wazi. Akaenda akaingia kwenye kitanzi peke yake. Hapa tuliko kwenye huu mti wa mbunga. Akaweka kichwa chake na Kadamnasi ya watu nesimama pembeni na Wajerumani wale wa kina Johannes wapo wanamwangalia alivyokaa kwenye kitanzi na akakaa kwenye kitanzi kwa masaa saba bila roho yake kutoka duniani baada ya hapo Wajerumani walipona mtu wapi Captain Elsa ambaye ni alikuwa Mjerumani akachukua bunduki akapiga ya hapo kwenye sikio katokea upande wa pili hapo ndio roho yake ikaacha dunia wakati huo wajerumani wale walio waliosema afe wakarudi kusema wamesimama pembeni hapo wakasema tumemuua kwa makosa hakustahili kufa e huyu kwa nini tumemnyonga na hilo liko mpaka wa maandishi na katika gazeti moja la Ujerumani lililosoma la mwaka moja mia tisa linaeleza pia historia hiyo ya kunyongwa kwa makimeli na matukio yaliyotokea kwa hiyo sasa hivi nimekuwa nikishukia tangu mwaka na saba kujaribu kufanya shughuli za kurudisha fuvu la makimeli hapa nyumbani ukalishwa na mwili wake mambo alibali afanyike nchi ibarikiwe tena kama zamani baraka zuri mahali pake watoto wa wote baraka wataishi kwa furaha na kwa upendo upendo ukipungua ukiona kuna ukame ukiona kuna matatizo mbalimbali migogano mbalimbali hata vitu vingi vilivyofungwa vinafungwa ni kwa sababu kuna kichwa cha kiongozi mmoja ya mwake alimwandika mahali hapa na kile kichwa kijarudi Naitwa Makimila Nisiraki, mkurugenzi wa Uhuru Museum. Na na mahusiano na familia iko karibu sana. Eh, haswa Isaria kwa sababu 
babu yangu baba yake babu yangu ambaye alikuwa ni mwanzo wa machame mangamini alikimbia wakati wa vita kule na kuja kuishi huko na Mangirindi ambaye ni babake Mary na babu yangu ambaye alimzaa mama yangu aliishi huko na Mangirindi mangamini alifariki akiwa huko Moshi harakati imeanza siku nyingi sana na Isaria mjukuu wa Mangimeli na anaendelea lakini walichukua vipimo kwa mara ya kwanza kwa Isaria na baadaye wamechukua tena vipimo vya DNA na pia amekwenda Ujerumani mafuvu yako mengi sana jinsi nilivyoongea na Kunte ambaye ni anatoka Ujerumani ameniambia mafuvu yako mengi na mengine hayana majina na hapa ulionekana imetoka Old Moshe lakini pia inaonekana siku ya kunyonga Mangimeli walinyongwa na mafuvu ma, 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 mangi wengine wa Meru na wa Arusha kwa hiyo inawezekana hayo mafuvu ni ya watu hao kwa nilitoka hapa na kupeleka Lushoto na baadaye Ujerumani. 